不愧是堂堂大帅的义子，照顾病人都照顾得衣衫不整。看督军眼圈乌青，不知是病人让督军挂心，还是因为是我在照顾，让督军难眠呢？跟你有什么关系？你该回去了吗？红爷哥，子成哥是奉我爹的命令来帮我们准备婚礼的。我去帮如梦打点水。哎，哥哥。你什么时候对如梦这么关心了？是不是看上她，还想收了她呀？没错，我确实喜欢如梦，我也不在乎她是不是个丫鬟。如果如梦愿意的话，我当然愿意娶她。没想到哥哥你这么深情啊！小乔，我还想帮如梦拿点吃的。好啊，我带你去。督军，怎么是你啊？看到我，你很失望。督军，昨日之事确实是我的过错，我向你道歉，对不起。但是人死不能复生。杜军还是要向前看的。他们一定也不希望看到你一直沉浸在痛苦与悲伤当中。都已经过去了，过去就好。我知道，你十日后就要大婚了，他们在天之灵一定希望看到你幸福快乐，子孙满堂。你也希望我幸福快乐，子孙满堂。那是自然，身为丫鬟，当然希望督军能够幸福了。我问的是你。我。大婚难道不是督军的决定吗？难道督军不想吗？如梦，你醒了，水马上就烧好了，总算是不烧了。杜君，如梦身体孱弱，不管她犯了什么错，请你不要再责怪她了。躺下，别着凉了。周公子很会照顾人，你们天作之合，好好养病吧。千万别辜负了周公子对你的一番情谊。红叶哥。这是我为我们婚礼准备的点心，你尝尝看。这种事情，你来决定就好。这太甜了，这个形状也不太好。我不是订了很多吗？都帮我拿过来。嗯。如梦，你身体刚痊愈，多注意休息。还有几盘，我帮你拿。没事的，我自己可以。你尝尝。